شخصية جدلية بكل معنى الكلمة وحد المسلمين في دولة واحدة لكنه ضرب الكعبة بالحجارة ولم يسلم من ظلمه أو جرايمه أي أحد حتى الصحابة والتابعين كان السبب في فتح بلاد كتير وإدخال شعوبها في الإسلام زي الأتراك والهنود لكنه قتل 120 ألف شخص على الأقل شخصية النهاردة الحجاج بن يوسف الثقفي فترى من هو الحجاج وما هي قصة حياته وإيه هي أهم أعماله وإزاي أن إنجازاته لا تقل عظمة عن جرائمه وكيف تحول الحجاج من تعليم القرآن للقتل وضرب الكعبة لكن قبل ما نبدأ ريت ما تنساش تعمل للفيديو لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس وقول لنا رأيك في التعليقات في مدينة الطائف بالقرب من مكة المكرمة نشأ أبو محمد الحجاج كليب بن يوسف سنة 41 هجريا وتعلم القرآن والحديث الشريف ودرس الفقه الإسلامي على إيد كبار الصحابة وفي شبابه اشتغل الحجاج معلم للقرآن فكان بيحفظ الأطفال القرآن الكريم وتوجه بعدها إلى مدينة دمشق لدراسة العلوم الشرعية وهناك تمكن من أصول الفقه وعاد بعدها إلى الطائف وفي الوقت ده كانت الدولة الإسلامية في حالة من الفوضى والاضطراب فبعد سقوط الخلافة الراشدة واللي كنا اتكلمنا عنها في فيديو قبل كده بالتفصيل هتلاقيه في علامة الاي اللي فوق وفي وصف الفيديو تأسست الدولة الأموية وانتقلت الخلافة لمعاوية ابن أبو سفيان ومن بعده ابن يزيد لكن بعد أن تم قتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهم في عهد يزيد بن معاوية انقسم المسلمين إلى دولتين كل منهم بتدعي الخلافة دولة في الحجاز وال اليمن ومصر والعراق وكانت عاصمتها مكة المكرمة وبيحكمها أحد الصحابة وهو عبد الله بن الزبير واللي كان ابن السيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنهم المعروفة بذات النطاقين في حين إن الأمويين بزعامة مروان بن الحكم ومن بعده ابنه عبد الملك بن مروان لم يسيطروا إلا على بلاد الشام وده بالإضافة للخوارج اللي سيطروا على مساحات كبيرة وقتها قرر الحجاج ترك تعليم الأطفال والتوجه لمكة للانضمام لجيش ابن الزبير لكن تعرض له جنود عبد الله ابن الزبير في منطقة اسمها ماء هذيل وضربوه وسبوه فاشتد غضب وغل الحجاج ابن يوسف وبدل ما ينضم لابن الزبير تحرك الى الشام وانضم الى الشرطة الاموية وبسبب قوة شخصيته وذكائه زادت مكانته وشهرته فرقاه قائد الشرطة واللي كان اسمه روح ابن زنباع وقدمه للخليفة الاموي عبد الملك ابن مروان واللي عينه قائد للجنود وكانت معاملة الحجاج ليهم في غاية الشدة لدرجة انه قتل اتنين منهم فانبهر بي عبد الملك بن مروان وارسله بعدها على رأس جيش كبير الى الحجاز لقتال عبد الله بن الزبير وكان الحجاز هو اخر ما تبقى في ايد عبد الله بن الزبير بعد ان ضم الامويين مصر والعراق فحاصر الحجاج بن يوسف الثقفي مكة عاصمة ابن الزبير لتمن شهور ومنع عن اهل لها الماء والطعام وتحصن عبد الله بن الزبير داخل الكعبة فما كان من الحجاج بن يوسف إلا أن أمر بوضع آلات المنجنيق على رؤوس الجبال والمنجنيق ده هو آلة بتقوم برمي الحجارة الضخمة على الأسوار والمباني فتهدمها وبأوامر من الحجاج جرى قصف أهل مكة بالحجارة بهدف إخراجهم منها وإجبار ابن الزبير على الاستسلام فسقطت بعض الحجارة على الكعبة المشرفة وتهدم جزء منها. فكان الحجاج بيرى الكعبة قلعة من قلاع ابن الزبير لكن من المؤكد لدى المؤرخين والعلماء ان ضرب الحجاج للكعبة كان بهدف اخراج ابن الزبير منها وليس استهداف الكعبة في حد ذاتها وانتهى القتال وحصار مكة باستشهاد عبد الله ابن الزبير والقضاء على دولته وقام الحجاج بصلب ابن الزبير ثلاث ايام وقطع رأسه وتوجه الحجاج الى بيت السيدة اسماء بنت ابو بكر الصديق وسألها عن عن رأيها فيما فعلوا بابنها عبد الله بن الزبير فردت عليه وقالت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من ثقيف كذاب ومبير فاما الكذاب فعرفناه واما المبير هو انت 
وثقيف هي قبيلة الحجاج أما الكذاب فهو المختار الثقفي وكلمة المبير معناها المهلك المسرف في القتل وفي نفس السنة دي 73 هجريا توحدت الأمة الإسلامية تحت حكم خليفة واحد وهو عبد الملك بن مروان وبيرجع الفضل في ده إلى الحجاج بن يوسف الثقفي ومكافأة له عينوا الخليفة والي على الحجاز واليمن واليمامة فتحسنت أحوال الحجاز وأعاد بناء الكعبة وبنى مسجد ابن سلمة بالمدينة المنورة وحفر الآبار لكن ده كان على حساب اضطهاد الحجاج بن يوسف لأهل الحجاز والتشدد معهم والإساءة ليهم فقد أهان كبار الصحابة زي أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد أن استمر الحجاج بن يوسف الثقفي في حكم الحجاز لسنتين وبسبب كترة شكاوى أهل الحجاز منه عينوا الخليفة والي على العراق وإيران والمشرق الإسلامي كله سنة 75 هجريا وكان الوضع في العراق شديد الفوضى وبتقوم فيه ثورات على الأمويين بشكل مستمر فما أن وصل الحجاج إلى العراق خطب في أهل العراق خطبته المشهورة واللي قال لهم فيها يا أهل العراق يا أهل الشقاق والنفاق فكان الحجاج شديد الكره لأهل العراق بسبب رفضهم للحكم الأموي وتأييد عدد كبير منهم لآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة أن كان فيها عدد كبير من العلماء واللي كانوا رافضين للحكم الوراثي بشكل عام فنشر الحجاج بن يوسف الخوف والرعب بين أهل العراق ووقتها أراد الحجاج بن يوسف الثقفي قتال الخوارج والخوارج دول هم الفئة اللي خرجت من جيش الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتلوه في النهاية واستطاعوا بعد كده الانفصال ببعض المناطق في جزيرة العرب وإيران أما الحجاج ففرض التجنيد الإجباري لأول مرة في التاريخ الإسلامي وأكبر المسلمين في العراق على المشاركة في الجيش اللي أرسلوا عبد الملك بن مروان لقتال الخوارج بقيادة المهلب ابن أبو الصفرة وهدد الحجاج كل من يرفض المشاركة في الجيش بقتله وهدم بيته وعلى مدار أربع سنوات كاملة من القتال العنيف والصعب نجح الحجاج في القضاء على الخوارج وأراد بعدها الحجاج استئناف الفتوحات الإسلامية واللي كانت توقفت بسبب كثرة النزاعات اللي واجهتها الدولة الأموية لجانب أنه أراد إشغال المسلمين بالفتوحات والجهاد بدلا من الثورات الداخلية فاختار الحجاج القادة الأكفاء من الشباب ومنحهم قيادة الجيوش زي قتيبة بن مسلم البهلي واللي نجح بتوجيهات ودعم من الحجاج بن يوسف الثقفي في فتح العديد من البلاد في آسيا الوسطى ونشر الإسلام فيها بين الأتراك إلى أن وصل إلى حدود الصين واشتبك مع جيوشها وكنا اتكلمنا في فيديو قبل كده بالتفصيل عن قتيبة بن مسلم وفتوحاته وعلاقته بالأتراك هتلاقيه في علامة الأي اللي فوق وفي وصف الفيديو ومن بين القادة دول كان محمد بن القاسم الثقفي اللي أرسله الحجاج سنة 89 هجريا لفتح بلاد السند وده بسبب استغاثة امرأة مسلمة تعرضت للأذى على إيد أحد ملوك الهند فأرسل الحجاج جيش كبير بقيادة محمد بن القاسم الثقفي واللي كان وقتها شاب صغير السن في عمر ال17 عام فنجح محمد بن القاسم واللي كان قائد عظيم خلال فترة قصيرة بلغت خمس سنوات في فتح بلاد السند واللي هي باكستان حاليا وأجزاء كبيرة من الهند لكن سنة 81 قامت ثورة عنيفة استمرت ثلاث سنوات زعزعت استقرار الدولة الأموية بالكامل وكادت إنها تقضي عليها وقاد الثورة دي واحد اسمه عبد الرحمن بن الأشعث واللي كان في الأول أحد قادة الحجاج والأمويين لكنه تمرد عليه واستقل بأجزاء كبيرة من إيران وأعلن عصيانه على الأمويين وانضم إليه أحد كبار العلماء والتابعين في زمانه وهو سعيد بن جبير وبعد معارك شرسة بلغت 80 معركة انتهت الثورة دي بهزيمة عبد الرحمن بن الأشعث وانتصار الحجاج بن يوسف الثقفي وقرر الحجاج بعدها إعدام سعيد بن جبير فدعا سعيد بن جبير على الحجاج أن لا يسلطه الله على أحد من بعده وبالفعل بعد استشهاد سعيد بن جبير بفترة قصيرة جدا تنتهي حياة الحجاج بن يوسف الثقفي سنة 95 هجريا وهو في عمر 53 عام بعد أن استمر في حكم العراق 
20 سنة عرف عن الحجاج بن يوسف انه كان شديد الفصاحة في اللغة العربية ومحب للشعر وتعتبر خطبه من اعظم نماذج البلاغة حتى اليوم لكن على الجانب الاخر استحق الحجاج وعن جدارة القاب زي المبير والمبيد واللي معناهم المسرف في القتل اما افضل وصف للحجاج بن يوسف الثقفي هو ما وصف به نفسه لما قال بانه حسود حقود لدود ووصفوا الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان ان بينه وبين الشيطان نسب كان الحجاج بلا شك ظالم وقاتل وسفاح فقد بلغ عدد من قتلهم الحجاج او تسبب في مقتلهم ما لا يقل عن 120 الف شخص تقريبا جميعهم من المسلمين وكان من بينهم العلماء والفقهاء والصحابة والتابعين وعلى الرغم من ده فبعض المؤرخين والعلماء المسلمين في العصر الحديث الحالي بيهتموا اكتر بالاعمال الجيدة اللي عملها الحجاج بن يوسف الثقفي وبيهملوا اعماله السيئة وبي يعتبروا ان اسرافه في القتل كان وسيلة لتوحيد المسلمين في الدولة الاموية وده مردود عليه بان الدولة الاموية نفسها لم تستمر من بعد الحجاج الا 37 سنة فقط وانقسم بعدها المسلمين لدولتين عباسية في الشرق وامويين في الاندلس بالإضافة إن أغلب إن لم يكن جميع المسلمين اللي عاصروا الحجاج سواء من كبار العلماء والفقهاء في عصره أو في العصور اللي بعده وحتى الأمويين أنفسهم لا يصفون الحجاج بن يوسف الثقفي إلا بإنه قاتل ظالم يحب سفك الدماء بلا مبرر لكن على الرغم من ظلم وجبروت الحجاج بن يوسف الثقفي فقد كان ليه إنجازات عظيمة أثرت بشكل كبير في التاريخ الإسلامي حتى اليوم فبنصيحة من الحجاج أمر عبد الملك بن مروان بتعريب الوزارات وسك عملة عربية لأول مرة في التاريخ الإسلامي وأمر الحجاج بتنقيط المصحف يعني وضع النقط على الحروف حتى يسهل على الناس قراءته بالإضافة أنه اهتم بالإصلاحات العمرانية والاجتماعية فبنى مدينة واسط وجعل منها عاصمة ليه ومنع بيع الخمور وأنشأ الجسور على نهري دجلة والفرات وحفر الآبار لتوفير مياه الشرب وأنشأ الخزانات لتخزين زين مياه الأمطار وتعتبر أكتر حاجة ممكن نتعلمها من قصة الحجاج هي عدم الإساءة لأي شخص وإن أي إساءة مهما كانت بسيطة في حق أي إنسان ممكن تغير حياته كلها إن لم يكن تغير مجرى التاريخ كله فزي ما شفنا لو لم يعتدي جنود ابن الزبير على الحجاج لكان انضم لجيشه وأصبح أحد قادته وربما كان تغيرت حياة الحجاج بالكامل لكن يا ترى إيه رأيك في شخصية الحجاج ابن يوسف الثقة ولنا في التعليقات ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له لايك وتشاركه مع أصحابك عشان يوصل لناس أكتر وتشترك في القناة وتفعل الجرس وتستنى الحلقة الجديدة وتشوف الحلقة اللي فاتت ولنا رأيك في التعليقات وإيه هي المواضيع اللي تحب نتكلم عنها ولو حابب ان انت هتدعم القناة ماديا عن طريق موقع باتريون او من خلال الانتساب للقناة هتلاقي الروابط في وصف الفيديو وفي أول تعليق شكرا